ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അസ്മിസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂല് അതായത് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ടൂല് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ നമുക്കൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ കാണാം യൂസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് അതായത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ട് റീദ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ബിലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് പറയുന്നു റീഡ് ഇറ്റ് വൺസ് എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വൺസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ദ എ എൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസസുകൾ എന്താവില്ല പ്രോപ്പർ ആവില്ല ദ എ എൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയാണ് വാട്ട് ഇസ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാസേജ് തരുന്നുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ അതുകൂടെ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പാസേജ് ഈ പാസേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബിഫോർ നൗൺസ് ഓർ നൗൺ ഇക്വാലൻറ്റ് ദ ക്വാളിഫൈ നൗൺസ് ആസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൗൺസിന് ഒന്നെങ്കിൽ നൗൺസിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നൗ നാമം നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം എന്നാണ് പറയുക ഒന്നെങ്കിൽ നൗൺസിന് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നേയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദേ ക്വാളിഫൈ നൗൺസ് ആസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡു അതായത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദായും പിന്നെ എ ഓർ ആനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ആൻഡ് എ എ ഓർ എൻ അത് നമുക്കറിയാം ഒവ്വൊരു സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ ദ സ്പെസിഫിക് ഓ പെർട്ടിക്കുലർ നൗൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ നൗണിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ഡെഫിനറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നൊരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതായത് ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇനി എ ഓർ എൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് യൂസ് ടു മോഡിഫൈ നോൺ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർട്ടിക്കുലർ നൗൺസ് അതായത് നമുക്ക് അത്ര എംഫസൈസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസിനൊക്കെ നമ്മൾ എ അല്ലെങ്കിൽ എനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയാം ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ എ നൗൺ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി നൗൺ ഈസ് നോൺ ടു ദ റീഡർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ദ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നൗണിന് മുന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഐഡൻറ്റിറ
അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈ ഡോട്ടർ റിയലി വാൺസ് എ ഡോഗ് ഫോർ ക്രിസ്മസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൈ ഡോട്ടർ റിയലി വാൺസ് എ ഡോഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോഗ് മതി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇനത്തിൽ പെട്ട ഒരു ഡോഗ് മതി ഇനി അടുത്തത് കോൾ ദ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൾ ദ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ദ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഡോക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഐ വെൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ഐ സോ ആൻ എലിഫൻറ്റ് അപ്പം അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു എലിഫൻറ്റിനെ കണ്ടു അത് ഏത് എലിഫൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ആൻ എലിഫൻറ്റിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് റിമംബർ യൂസിങ് എ ഓർ ആൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി സൗണ്ട് ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാന്ന് പറഞ്ഞു എയും ഏനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള അത് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഏ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ ബിഗിനിങ് വിത്ത് എ കോൺസിനൻറ്റ് അപ്പം അതായത് നമുക്കറിയാം എ ഇ ഐ ഒ യു ആണ് നമ്മുടെ വൗവൽസ് എ ഇ ഐ ഒ യു അപ്പം എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലാതെ അതായത് വൗവൽസ് അല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ സൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിൽ എ ഇ ഐ ഒ യു അഞ്ചെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക എ എന്നുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കാർ എ ബൈക്ക് എ ഗേൾ എ ബോയ് എ സൂ എ ഡോഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഏൻ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ഏൻ എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റ എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് നമ്മൾ എ ഓർ ഏൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ഏൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏൻ പ്ലസ് പിന്നെ സിംഗുലർ നൗൺ വേണം ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ബൗവൽ ആ നൗൺ എപ്പോഴും സിംഗുലർ നൗൺ എപ്പോഴും എന്തിനായിട്ട് യൂസ് ബിഗിൻ ചെയ്യണം വൗവൽ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻ ഇഡിയറ്റ് ആൻ ആപ്പിൾ ആൻ എഗ് ആൻ എലിഫൻറ്റ് ആൻ ഓഫൺ ഇനി എ എന്നുള്ളത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ ബിഗിൻ വിത്ത് കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എ ഇ ഐ ഒ യുവിലെ യു ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് യാ എന്താണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യു എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ എ യൂണിസൈക്കിൾ അപ്പം അതിലൊക്കെ എന്താണ് യു എന്ന് ഉള്ളതാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള വവ്വലാണെങ്കിലും പ്രനൗൺസിയേഷനിൽ എന്താണ് വൈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രനൗൺസിയേഷനിൽ വൈ സൗണ്ട് വരുന്ന കാരണം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചില ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ എന്നുള്ളതിൽ അതായത് എച്ച് ഒ യു ആർ അവർ അപ്പം അതിലെന്താണ് എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തത് വരുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ് ഒരു വവ്വൽ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഏൻ അവ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഓണസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എ പ്ലസ് നൗൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് എച്ച് അതായത് ചിലരിൽ നമ്മൾ എച്ച് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് ഹാറ്റ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എച്ച് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്
ഒന്നുകിൽ സിംഗ്ലറായിരിക്കും അതായത് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറലായിരിക്കും അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി കൗണ്ട് നൗൺസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനി നോൺ കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോൺ കൗണ്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ സിംഗുലർ ഫോം അതെപ്പോഴും സിംഗുലർ ഫോമിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാണ് ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോൾട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര സോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദ ദ അതായത് ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെയാണ് അതായത് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത കൗൺസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മിൽക്ക് രണ്ട് മിൽക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് അൺകൗണ്ടബിൾ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ദ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദ എന്നൊന്നും വെക്കാണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും വെക്കാണ്ട് എഴുതണം ദ മിൽക്ക് എന്ന് പറയാണ്ട് വെറുതെ മിൽക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയണം ആ അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ ലവ് ടു സെയിൽ ഓവർ ദി വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് സോ വി യൂസ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ബോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ദ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഐ ലവ് ടു സെയിൽ ഓവർ വാട്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹി സ്പിൽഡ് ദ മിൽക്ക് ഓൾ ഓവർ ദി ഫ്ലോർ അപ്പോൾ അവിടെ ദ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മിൽക്കിന് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ സം സ്പെസിഫിക് മിൽക്കാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഹാപ്സ് ദ മിൽക്ക് യു ബോട്ട് എർലിയർ മുന്നേ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത മിൽക്കാണ് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹി സ്പിൽഡ് മിൽക്ക് ഓൾ ഓവർ ദി ഫ്ലോർ അപ്പോൾ അവിടെ മിൽക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എനി മിൽക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഓർ ഏൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ നീഡ് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ എനിക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വേണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഇനി ഐ നീഡ് എ ന്യൂ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ ഗ്ലാസ് ഇല്ല അവിടെ കൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു കാൻ സേ ഷി വോണ്ട്സ് എ വാട്ടർ അൺലെസ് യു ആർ ഇംപ്ലൈങ് സേ എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല ഏ വാട്ടർ എന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കൗണ്ടബിളിൻ്റെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏ വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ജോഗ്രഫിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ദി അല്ലെങ്കിൽ ദ അപ്പോൾ ദി ദ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വവ്വൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് വവ്വൽസ് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദി എന്ന് പറയും അല്ല കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ദ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ യൂസ് വരുന്നത് നോക്കാം ഈ ദർ ആർ സം സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഫോർ യൂസിങ് ദ വിത്ത് ജോഗ്രഫിക്കൽ നൗൺസ് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഓഫ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറീസ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ദ ബിഫോർ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പറ്റാത്തതാണ് നോക്കുന്നത് നെയിംസ് ഓഫ് ദി കൺട്രീസ് ഓർ ടെറിട്ടറീസ് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇറ്റലി മെക്സിക്കോ ബൊളീവിയ ഹവവർ ആ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദ നെവർ എന്താണ് ദ നെതർലാൻഡ്സ് ദ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ദ ഫിലിപ്പൈൻസ് ദ യു
ചില ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രേറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് എക്സെപ്ഷനിലാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ലേക്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യില്ല മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഫ്യൂജി അതിനൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല ചില മൗണ്ടെയിൻസ് അതായത് എക്സെപ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ദ ആൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റോക്കീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതായത് ദ ഏഷ്യ ദ യൂറോപ്പ് എന്നൊന്നും പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ഇന്ത്യ എന്നൊന്നും പറയില്ല അതുപോലെ നെയിം ഓഫ് ഐലൻസ് ഐലൻസിൻ്റെ കൂടെ പറയില്ല പക്ഷെ ചിലതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് എക്സെപ്ഷണൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഐലൻഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഐലൻഡ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എന്താ കരീബിയൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദ കാലറി ഐലൻഡ്സ് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ദ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെയിംസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ലേക്കിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് സീസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ യൂസ് ചെയ്യാം ദ നെയിൽ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ദ സ്പെസിഫിക് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻസ് ഓൺ ദി ഗ്ലോബ് നമ്മൾ ടെറിട്ടറീസും കോണ്ടിനൻസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിൻസിന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ദ ഇക്വേട്ടർ ദ നോർത്ത് പോൾ ദ സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദ വെസ്റ്റ് ദ സൗത്ത് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗൾഫ് പെൻസിലാസ് അതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ യൂസ് ചെയ്യും ദ സഹാറ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ദ ഐബീരിയൻ പെനിൻസുല അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ദ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒമിഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒമിഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് ദി ഡോൺ ടേക്ക് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ചില എന്താണ് പറയുക നൗൺസുകളുണ്ട് ആ നൗൺസിനൊന്നും എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറച്ച് നൗൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിം ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റീസ് അവർക്കൊന്നും എന്ത് വേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനീഷ് ഇതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് അവിടുത്തെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ സ്പാനിഷ് ദ സ്പാനിയാർട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും അത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിക്ക് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിൻ്റെ നെയിമിലൊന്നും നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ആവശ്യമില്ല അതായത് വോളിബോൾ ഹോക്കി ബേസ്ബോൾ അതിൽ ദാനും ആവശ്യമില്ല എയും ആവശ്യമില്ല ഏനും ആവശ്യമില്ല ഇനി നെയിം ഓഫ് അക്കാദമിക് സബ്ജക്ട്സ് അത് അക്കാ അക്കാദമിക് സബ്ജക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതാ മാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ മാത്തമാറ്റിക്സെന്നൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഓ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡെഫിനറ്റും വേണ്ട ഇൻഡെഫിനറ്റും വേണ്ട ഒമിഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു